సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి రామ్ ప్రసాద్ గారు అందరూ అడ్వైజర్లు అందరూ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి మించిన మహా అద్భుతమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంకొకటి లేదంటూ అందరూ బల్ల గుద్దు చెప్తుంటారు సరే ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ఒక పదహారు సంవత్సరాలు కడుతూ ఉంటాము ఎస్ఐపి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ పదిహేనవ సంవత్సరం పదహారవ సంవత్సరము డబ్బులు అవసరం అయ్యి ఏదైనా ఇంట్లో ఎమర్జెన్సీ వచ్చి డబ్బులు వెనక్కి తీసుకుందాము అని అనుకున్న సందర్భంలో ఒకవేళ మార్కెట్ ఓ ట్వంటీ పర్సెంటో థర్టీ పర్సెంటో క్రాష్ అయితే ఆ రోజు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటారు అండ్ ఎవరు దీనికి సమాధానం చెప్పాలి చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ని చాలా గట్టిగా నా మీద కక్ష పెట్టుకుని అడిగేస్తున్నారు మీరు అయితే వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు అంటలేదు మీరు నేనే చెప్పా అంటున్నారు ఇండైరెక్ట్గా ఎస్ ఆన్సర్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డెఫినెట్గా గ్రేట్ అసెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అసెట్ క్లాస్ సబ్జెక్ట్ మార్కెట్ రిస్క్ డిస్క్లైమర్ మార్కెట్ రిస్క్ ఉంది ఉంది అందుకనే కదా మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టే వ్యక్తి నువ్వు ఎందుకు పెడుతున్నావు అనేది తెలియకపోతే పెట్టద్దు అని చెప్తున్నాం ఫస్ట్ ఓకే ఎందుకు పెడుతున్నావో తెలిసినప్పుడు ఎంతకాలం పెట్టగలవో తెలుస్తుంది సో ముందు గోల్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి గోల్ లేకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు చాలా మంది గోల్ ఏంటంటే పెరుగుద్ది అని పెడుతున్నారు వన్ ఇయర్ తర్వాత పెరగదు పెరగలేదని తీసేస్తారు పెరిగింది పెరిగింది అని తీసేస్తారు ఉపయోగం ఏంటి పెరిగితే పెరిగిందని తీసేస్తావు తగ్గితే తగ్గిందని తీసేస్తారు ఏమవకపోతే ఏమి అవలని తీస్తున్నారు అసలు మీరు ఎందుకు పెట్టారు అంతే కదా ఎందుకు పెట్టారో తెలవాలి అప్పుడు ఎన్నాళ్ళు పెట్టగలనో తెలుస్తుంది అప్పుడు దాన్ని బట్టి దేంట్లో పెట్టాలి ఏ కేటగిరీస్కి మదంతా సెకండరీ సరే మీరు అన్నట్టుగా మీ ప్రశ్నలో పదేళ్ళ తర్వాత పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత సన్నగా మార్కెట్ కరెక్షన్ వస్తే ఏంటి ఓకే ఫస్ట్ మీరు ఎందుకు పెట్టారో తెలిస్తే అకార్డింగ్లీ కొన్ని స్ట్రాటజీస్ వాడాల్సి ఉంటాయి పదిహేనేళ్ల తర్వాత నాకు డబ్బులు అవసరమైన పక్షంలో మూడేళ్ల ముందుగానే మ్యూచువల్ ఫండ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి మూడు సంవత్సరాలు ముందే ముందుగానే తీసి అప్పుడీలోనో లిక్విడ్ ఫండ్లోనే అక్కడ పెట్టుకోవాలి ఎందుకు మీ గోల్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఉంటే ఇరవై రెండులో మీరు ఇంకా మార్కెట్లో ఉంటే రేపే మాంద్యం వచ్చి పడిపోతే ఇరవై నాలుగు రికవర్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అప్పుడు మీ గోల్ మిస్ అయిపోతారు కదా మూడేళ్ళ ముందుగా తీసి సేఫ్ పెట్టుకోవాలి అదే ఆరేడేళ్ల ముందే మార్కెట్ పడిపోతే ప్రాబ్లం లేదు రెండు మూడేళ్ళకి రికవర్ అయిపోదు అది ఫస్ట్ క్లార్క్ నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ వస్తే డెఫినెట్గా తీసేసుకోవాలి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు లాభ నష్టాలు కాదు ముందు వంద అందుబాటులో ఉందా లేదా చూడాలి ఓకే ఏం తినాలని ప్లాన్ చేస్తే బిర్యానీ ఆకలి అయినప్పుడు అన్నం పెడితే చాలు వాడికి వాడికి బిర్యానీ అక్కర్లేదు కదా ఆ బాగా ఆకలితో ఉన్నప్పటికీ ఫస్ట్ బ్రతకాలి వాడు సో ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా సరే మీకు లాభమా నష్టమా కాదు అందుబాటులో ఉందా లేదని ప్రశ్న ఓకే సో ఆ ఎమర్జెన్సీ కూడా మీకు పది పదిహేను ఏళ్ళు తర్వాత పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కనీసం ఎనిమిది ఏళ్ళ పైన ఉంటేనే మీకు లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే రెండు మూడేళ్ల తర్వాత ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లో నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి రెండు వేల పదిహేడులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎస్ఐపి ద్వారా స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తికి కరోనా టైంలో అతని పోర్ట్ఫోలియో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ వెళ్ళిపోయింది డౌన్కి వెళ్ళిపోయింది మూడేళ్ల తర్వాత అదే ఎప్పుడు అయితే అది జరగదు కదా కానీ ఈరోజు మళ్ళీ అతనికి నైన్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ ఉంది ఓకే సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఈ ఒడిదుడుకులు సర్వ సాధారణంగా జరుగుతూనే ఉంటాయి అందుకనే ఎనిమిది ఏళ్ళు పైన ఉంటేనే ఈక్విటీ కరెక్ట్ అన్నాం అలా అని చెప్పి వన్ ఇయర్లో ఈక్విటీ పాజిటివ్ రేట్ అనేది కాదు ఇప్పుడు కొన్ని ఫండ్స్ చెప్తాను నేను ఇది ఎవరికి రికమెండ్ చేయట్లేదు ఐసిఐసి పొడెన్షియల్ కమాడిటీస్ ఫండ్ అని వితిన్ వన్ ఇయర్లో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ వితిన్ వన్ ఇయర్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది వితిన్ వన్ ఇయర్ రిటర్న్ అలానే ఎస్బీఐ మ్యాగ్నమ్ చిల్డ్రన్ బెనిఫిట్ ఫండ్ అని హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది ఈ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు అందరు చెప్పేస్తారు ఇంత రిటర్న్ వచ్చేసిందని వీడియోలు చేస్తారు వ్యూవర్షిప్ వరకు కానీ అదేమైనా పర్మనెంట్ రిటర్న్ కాదు ఒక ప్లాట్ కొని రెట్టింపు అయితే డమ్కి వేసేస్తున్నారు డబుల్ అయింది డబుల్ అయింది అని మరి ఇవి కూడా వన్ ఇయర్లో టూ టైమ్స్ పెరిగినాయి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ వాట్ అలా కూడా పెరిగినాయి కానీ అది స్టాండర్డ్ కాదు మీరు పదేళ్ళ రిటర్న్ ఏంటి చూడాలి పదిహేను ఏళ్ళ రిటర్న్ చూడాలి ఎస్ కమింగ్ టు మీ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఓకే ఒక వ్యక్తి మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఒక పాప
యాజ్ అండ్ టుడే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఓవరాల్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ విచ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌ ఓల్డ్ ఉన్న వాటిలో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ రిటర్న్ చేసినాయి సో కాబట్టి కాంపిటెంట్గా రివ్యూలు చెప్తున్నారు ఓకే ఇప్పుడు మీరు అన్న ప్రశ్నకు వస్తాను ఒక వ్యక్తి పదిహేను ఏళ్ళగా పదిహేను వేలు ఎస్ఐపి పెట్టాడు రేపు అన్న రోజు ఎమర్జెన్సీ వచ్చి డబ్బులు అవసరమైన ఎమర్జెన్సీనో ప్లాన్ చేసింది వచ్చేసింది పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చి ఉండే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది సో ఇతను పదిహేను ఏళ్ళగా ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఇరవై ఏడు లక్షలు అది కోటి రూపాయలు అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే మార్కెట్ పడిపోయింది అనుకోండి నిజానికి మార్కెట్ వన్ డేలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏం పడదు దానికంటూ కాస్త టైం పడుతుంది ఓకే నిజంగా మార్కెట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇన్ డే బడే హాల్ట్ అయితే కొన్ని స్టాక్స్కి మీకు లిక్విడిటీ ఉండదు కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్కి ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు సన్నగా వన్ క్రోర్ అయ్యాక మార్కెట్ ఆయన చూసుకోలేదు పడుకున్నాడు పాపం ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ పడుకున్నారు ఈ టైంలో మార్కెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది అతని కోటి రూపాయలు కాస్త తగ్గి ఎనభై వేలు ఎనభై లక్షలు అవుతుంది కానీ అతను పెట్టుబడి ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్సే కదా అవును మొన్నటి వరకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఉన్నది ఇప్పుడు అది ఎఫెక్టివ్గా ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది ప్రాబ్లం ఏంటి దీన్నే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటారు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత ఎక్కువ కాలం మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీరు కొనసాగిస్తే అంత సేఫ్టీ పెరుగుతుంది మీకు ఇప్పుడు పదిహేను ఉన్న వ్యక్తికి ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ పడిపోతే కూడా ఇప్పటి వరకు పదిహేను పర్సెంట్ రిటర్న్ ఉన్న వ్యక్తి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ కో ఎక్కడికో పడిపోయాడు అతను పెట్టింది ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ కోటి రూపాయలు అయింది ఇప్పుడు ఎనభై లక్షలు సెల్ ఈజ్ అట్ ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ట్ ఇయరే ఒక వ్యక్తి కోటి రూపాయలు పెట్టాడు లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు మార్కెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పడిపోతే ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఎక్కువ కాలం ఉన్న వాళ్ళకి లాస్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా తగ్గిపోతాయి చాలా రోలింగ్ రేట్ స్టాటలు ఉన్నాయి ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ నెగిటివ్ రేట్ లేవని ప్రూవ్ చేశారు కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఓకే సో పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత మీరు అన్నట్టుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ కరెక్షన్ అయితే కూడా పదిహేను ఏళ్ళుగా ఇన్వెస్ట్ చేసిన వ్యక్తికి అయితే పెద్దగా వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు స్టిల్ బీ బెటర్ ప్రాఫిట్ అతను ప్రాఫిట్లో కొంచెం తగ్గుతుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రేట్ని కాస్త ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ లేదా లెవెన్ అవుతుంది పోయేది ఏముంది ఇంకెక్కడ లెవెన్ అయితే రాదు కదా పదిహేను ఏళ్ళకి ఎక్కడ వస్తుంది పదిహేను ఏళ్ళకి లెవెన్ పర్సెంట్ గ్యారంటీడ్ ఇక్కడ గ్యారంటీ కాదనేది షార్ట్ టర్మ్లో గ్యారంటీడ్ కాదు లాంగ్ టర్మ్లో ఇట్ ఇస్ గ్యారంటీడ్ అని అంటే ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు ఎండోమెంట్ ప్లాన్ కట్టినప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తే లేని నొప్పి పదిహేను ఏళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్ కట్టి లెవెన్ పడిపోతే ప్రాబ్లం ఏంటి ఇరవై ఏళ్ళ పాటు పూజ చేస్తూ కూర్చున్నారు కదా ఎండోమెంట్ కట్టాం వచ్చేస్తే వచ్చేస్తాను వచ్చేసింది తీరా కానీ పర్సెంటేజ్ ఎవరు లెక్క ఇట్లా అక్కడ నేను పది లక్షలు కట్టాను పాలసీ ఇరవై లక్షలు వచ్చింది అన్నాడు కానీ పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ పర్సెంటే కదా ఇన్ఫ్లేషన్ కట్టా తక్కువే కదా మరి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏం ఏం ప్రాబ్లం సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ద లాంగర్ ఈజ్ ఎ పీరియడ్ యూ హోల్డ్ ద వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్ అసలు లాస్ట్ రాదు లాస్ట్ రాదు అది కూడా ఎప్పుడు మనకి ఎమర్జెన్సీ ఫస్ట్ ప్లాన్ అయితే ప్రాబ్లమే లేదు కదా త్రీ ఇయర్స్ ముందుగా మనం యాక్షన్ తీసుకుంటాం యాక్షన్ తీసుకోలేదు ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది ఆ రోజు పడింది స్టిల్ ప్రాబ్లం లేదు కదా సో కాబట్టి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇది కాన్సెప్ట్ అండి మీరు ఎక్కువ కాలం ఉంటే వచ్చిన లాభాలు తగ్గుతాయి కానీ నష్టాలు రావు వచ్చిన లాభాలు తగ్గుతాయి కానీ నష్టాలు రావు నష్టాలు అయితే రావు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామప్రసాద్ గారు థ్యాంక్స్ అండి